Bonjour les amis, c'est moi, Mme avec notre nouvelle leçon de français. Hello friends, it's Mme C, and I'm back with our French lesson. Aujourd'hui, nous allons nous amuser. We're going to have lots of fun with this lesson. We're going to learn lots. And before we start, we need to sing the welcome song. Nous allons chanter notre chanson. Un. Deux, trois. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Bonne journée, bonne journée à tous et à toutes. Have a great day. Bonne journée, excellent les amis. Okay. Et voilà, I've got my pointer now. <laughs> wow, les amis, est-ce que vous voyez l'image en bas? Do you see the picture below? It's explaining a lot. Alors, les amis, à ce côté, on this side, à ce côté, je vois le gazon, grass, et des fleurs, flowers. Sur ce côté, je vois un nuage et je vois les flocons de neige. Les flocons de neige, snowflakes. Je vois aussi la neige sur la terre. So on this side, we see grass and flowers. On this side, we see a cloud. Snowflakes and snow. Les amis, cette image représente deux saisons. It represents two of our seasons. Ici au Canada, nous avons quatre saisons. Nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Nous avons springtime, summertime, autumn, or fall, whatever you want to call it, and winter. Alors, cette image représente nos deux. Les amis, nous avons un message. We've got a message. Lisez, lisez. Read with me, because remember, you're my super readers. Read with me, read with me. Lisez. Ça dit, bonjour les amis. Qu'est-ce que cela veut dire? Hello, friends. Bienvenue, Monsieur Soleil. Welcome, Mr. Sun. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 5 mai 2021. Est-ce que nous sommes dans la saison du printemps ou l'hiver? Are we in the season of springtime or winter? Comment le savez-vous? How do you know? Love, Madame C. L O V E. Love, Madame C. Et il y a un petit cœur. Faites un petit cœur avec Madame C. Un, deux, trois, spy. I'm spying on you. And now I put you in my heart. So, les amis, il y a une question, une bonne question. What season are we in? Are we in the season of printemps, springtime, ou l'hiver, wintertime? Are we in le printemps ou l'hiver? Comment le savez-vous? So, that explains our picture. Ce côté représente le printemps. Ce côté représente l'hiver. Comment le savez-vous? So what are the clues that lets us know what the season is? Pour commencer, nous avons la date. We can think about the date. Le premier jour du printemps est le 21 mars. March 21st is the official first day of springtime. On peut aussi regarder la météo. We could also look at the weather. The weather gives us a good clue as well. Sur ce côté, la neige. Sur ce côté, il n'y a pas de neige. No snow on this side. 
snow on this side, a la EC, au présent, right now, currently, where we live, c'est le printemps. C'est le printemps, même s'il y a de, un peu de neige. So where we live, sometimes we might see a bit of snow. Et il fait froid, mais d'après le calendrier, according to the calendar, c'est le printemps. Bravo, les amis. That took a bit of critical thinking. We had to really put on our thinking caps. Merci, les amis. Wow, les amis, regardez bien ces images. Alors, ici, je vois le ciel, sky, le ciel avec des nuages, clouds. Je vois aussi une vague. I see a wave of the ocean, l'océan, le ciel. Et l'océan. Les amis, les deux sont bleus. Both of them are blue. Le ciel est bleu. L'océan est bleu. Il y a une chanson. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson? Do you remember this one? If you do, sing along with me. Un, deux, trois. Le ciel est bleu. L'océan est bleu. La, 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 j'aime la couleur bleue. The sky is blue, le ciel est bleu. The ocean is blue, l'océan est bleu. La, 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 j'aime la couleur bleue. Chantez avec madame. Le ciel est bleu, l'océan est bleu. La, 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 j'aime la couleur bleue. I like the color blue. Bravo, les amis. Les amis, quels sont les sept jours de la semaine? What are the seven days of the week? Les sept jours de la semaine. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Comptez les sept jours avec madame. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept jours dans une semaine. Alors les amis, s'il vous plaît, chantez notre chanson avec madame. Un, deux, trois. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bravo, les amis. Alors, voici notre question bonnie. Les amis, quel jour est bleu? Comme le ciel. Which one of the days of the week is bleu like the sky? Est-ce que c'est lundi? No. Lundi est rose. Est-ce que c'est jeudi? No. Jeudi est vert. Est-ce que c'est mardi? Mm -mm. Mardi? Oui. Ding, 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 ding. Mardi est bleu. M. A, R, D, I. Mardi. Bravo, les amis. Fantastic. Les amis, quel jour de la semaine est jaune comme Monsieur Soleil? Which one of the days of the week is jaune like Mr. Sun? Est-ce que c'est samedi? No. Samedi est violet. Est-ce que c'est dimanche? Non, dimanche est gris. Est-ce que c'est mercredi? Ding, 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 ding. Oui, c'est mercredi. Mercredi est jaune. M, E, R, C, R, E, D, I. Mercredi. Mm. Mercredi. Et les deux commencent avec la lettre M. They both start with M. Mm, mm, mardi. Mm, mm, 
Rudy. Bravo, les amis. You are my super readers. Wow, les amis. Madame va bouger un peu. I've got to move myself a little bit because I'm covering up in flow. Les amis, voici notre question. Notre question est, quel, quel côté a plus de flow? Ooh, plus. P L U S plus plus means more plus alors quel côté a plus which side has more quand vous avez votre réponse faites comme ça thumbs up thumbs up when you have your answer more which side has more flowers quel côté a plus de fleurs So, les amis, you're probably using your good eagle eye to keep your eyes on les fleurs. You're probably using your pointer power to stay guided, to not get mixed up. And you're probably using your fishy lips to count just to double check. What do good counters always do? They always double check. Comptez avec moi. Sur ce côté, il y a un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf fleurs sur ce côté. Sur l'autre côté, il y a un, deux, trois, quatre, cinq. Sur ce côté, il y a cinq fleurs. Alors, les amis, que pensez-vous? Quel côté a plus? Which side has more? Si vous avez dit... Ding, ding, ding! Ding, ding, ding! Si vous avez dit ce côté, bravo! Les amis, look at the sticker. Regardez bien l'étiquette. Plus! Ce côté a neuf fleurs. This side has nine. Faites neuf avec madame. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ce côté a neuf fleurs. Ce côté a cinq fleurs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Faites cinq avec madame. Un, deux, trois, quatre, cinq. Neuf est plus grand que cinq. Neuf, cinq. Alors, ce côté a plus. Bravo, les amis. Nous avons fini notre leçon et je suis très fière de vous. I am so proud of you. Les amis, nous avons pratiqué notre vocabulaire français. We practice French vocabulary. Nous avons pratiqué nos lettres de l'alphabet. We practice our alphabet letters and sounds. Nous avons aussi pratiqué à compter en français. We practice counting and comparing. We compared. Pour notre question de maths, bravo les amis. Alors, avant de, comment, avant de finir les amis, I want you to give your parents a gros câlin, give them a big hug to let you know, let them know how much you love them and appreciate them. Merci les amis, madame is so proud of you. And never forget, madame always loves you. Je vous aime. Un, deux, trois, bye. In my heart. Au revoir, les amis. À très bientôt.